நான் இப்போ டுவெல்த்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் வொக்கேஷ்னல் ஆர் அகாடமிக்கு யாராக இருந்தாலும் சரி எனக்கு அக்ரிகல்ச்சர் சைடு படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆசை எனக்கு ட்ரீம் வந்து அக்ரி சைட் தான் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு விருப்பம் இருக்கிறவங்களுக்கு தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சரல் யூனிவர்சிட்டியை பற்றி கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய யூனிவர்சிட்டிஸில் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இருந்தாலுமே அக்ரிகல்ச்சுரலுக்குன்னே தனியாக நம்மளுக்கு தமிழ்நாடில் தமிழ்நாடு அக்ரிகல்ச்சுரல் யூனிவர்சிட்டி டிஎன்ஏயூவில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எட்டு கோர்ஸ் பிஎஸ்சி கோர்ஸும் அதுக்கப்புறம் பிடெக் கோர்ஸும் ஆஃபர் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இதுக்கு உங்களுக்கு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் எல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது உங்களோட டுவெல்த்து மார்க்கு எய்தர் நீங்கள் அகாடமிக்காக இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஒக்கேஷ்னலாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல டுவெல்த்து மார்க் பேசிஸில் கம்யூனிட்டி வைஸ் உங்களோட பர்சன்டேஜ் இருந்தால் போதும் எஸ்சி எஸ்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லாம் பாஸ் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு இங்கே எலிஜிபிலிட்டி தான் பிஎஸ்சி அக்ரி தமிழ் மீடியம் ஹார்டி தமிழ் மீடியம் ஃபாரஸ்ட்ரி செரிகல்ச்சர் ஃபுட் நியூட்ரிஷன் அக்ரிகல்ச்சுரல் என்ஜினியரிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எட்டு சயின்ஸ் ப்ரோக்ராமினேஷனும் அதுக்கப்புறம் டெக்னாலஜின்னு பார்க்கும்போது பிடெக் ஃபுட் டெக் பிடெக் பயோடெக்னாலஜி பிடெக் எனர்ஜி அண்ட் என்விரான்மெண்டல் என்ஜினியரிங் அதுக்கப்புறம் பிஎஸ்சி அக்ரி பிஸ்னஸ் மேனேஜ்மெண்ட் இந்த மாதிரியான நாலு டெக் கோர்ஸும் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க ஸோ பன்னெண்டு கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது டிஎன்ஏயூவில் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இதுக்கு எதுக்குமே என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் நீங்கள் எழுத தேவையில்லை ஃபார் ஸ்டேட் கோட்டாக்க நீங்கள் எழுத தேவையில்லை ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் வேணும்னா நீங்கள் ஐசிஏஆர் ஐகார் எக்ஸாம் எழுதணும் ஐகார்னு பார்க்கும்போது இப்போது அட்மிஷன் எல்லாம் அதாவது அட்மிஷனுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷனுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்லாம் போயிட்ருக்கு எல்லாம் முடிஞ்சாச்சு ஸோ ஆல் இண்டியா கோட்டாவில் இனி நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது ஸ்டேட் கோட்டாக்கு தான் வெயிட் பண்ணணும் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் தான் அப்ளை பண்ணணும் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா வேணும்னாலும் சரி கவர்மெண்ட் கோட்டா வேணும்னாலும் சரி நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவாக இருந்தால் ப்ரீ அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் கவர்மெண்ட் கோட்டாவாக இருந்தால் கவுன்சிலிங்க்கு வெயிட் பண்ணி நீங்கள் கட் ஆஃப் வைஸ் சீட் இருந்தால் உங்களுக்கு ஏதோ ஒரு காலேஜில் கண்டிப்பாக சீட் கிடைக்கும் எதில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏயூ டாட் யூ கேன் அப்ளை டாட் காம் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணணும் இன்னும் ஓப்பன் ஆகலை நம்மளுக்கு டுவெல்த் ரிசல்ட் எல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் நீட் அண்ட் தென் மெடிக்கல் இந்த மாதிரி வெட்டினரி இதெல்லாம் ஓப்பன் ஆகும்போது நம்மளுக்கு அக்ரியும் ஓப்பன் ஆகும் ஆன்லைனில் தான் அப்ளை பண்ணணும் ஆஃப்லைனில் அப்ளை பண்ண முடியாது பிரிண்டட் அப்ளிகேஷன் நம்ம போட முடியாது இப்போவே சொல்லிட்டேன் ஸோ இப்போ நான் எதுக்கு இதெல்லாம் சொல்கிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அகாடமிக்காக இருந்தாலும் ஒகேஷ்னலாக இருந்தாலும் எலிஜிபிலிட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எல்லாருக்குமே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி நீங்கள் டுவெல்த்தில் எடுத்து படிச்சிருக்கணும் மற்றபடி நீங்கள் மேத்தமெட்டிக்ஸாக இருந்தாலும் சரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் கண்டிப்பாக இதுக்கு எலிஜிபிள் தான் ஓகே சரி இப்போது இந்த பன்னெண்டு யூஜி டிகிரி ப்ரோக்ராம் பற்றி பார்க்கலாம் பிடெக்காக இருந்தாலும் பிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் நாலு வருஷம் நீங்கள் படிக்கணும் எந்த கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்தாலும் நாலு வருஷம் படிக்கணும் கவர்மெண்ட் காலேஜ்னு பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு கவர்மெண்ட் கோட்டா ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இந்த காலேஜஸில் இருக்கிற எல்லாமே கவர்மெண்ட் கோட்டா தான் கவுன்சிலிங் மூலமாக நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா போகணும் டைரெக்ட் அட்மிஷன் அப்படிங்கிறது போட முடியாது கவுன்சிலிங்க்கு வெயிட் பண்ணி போடணும் மொத்தம் பதினெட்டு காலேஜ் இருக்குது இந்த பதினெட்டு காலேஜ்லேயும் நம்மளுக்கு அக்ரி ஹார்டி தமிழ் மீடியம் அக்ரி ஹார்டி இது எல்லாமே ப்ரொவைட் பண்ணுறாங்க இதில் நம்மளுக்கு சீட் மேட்ரிக்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த கவர்மெண்ட் காலேஜில் என்ன கோர்ஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அந்த கோர்ஸுக்கு எவ்வளோ சீட்டு அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணியிருப்போம் தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ் ஜெனரல் கவுன்சிலிங் ஸ்பெஷல் கவுன்சிலிங் இந்த மாதிரி ரெண்டு வகையாக பிரித்து போடுவோம் இல்லையா அகாடமிக் ஒக்கேஷ்னல் இதுலேயுமே நம்மளுக்கு சேங்ஷன்டு ஸ்ட்ரென்த் அப்படிங்கிறது எல்லாமே சேர்த்தி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அக்ரிகல்ச்சருக்கு என்னென்ன காலேஜில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்து கவர்மெண்ட் காலேஜில் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க அதோட சேங்ஷன்டு ஸ்ட்ரென்த் ஃபார் தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ் இது தான் ஓகே இதுக்குள்ளேயே நம்மளுக்கு எல்லாமே வந்துடும் அடுத்து என்ஆர்ஐ கேட்டகிரி இண்டஸ்ட்ரியல் ஐகார் எக்ஸாம் எழுதி வர்றவங்க அந்தமான் நிக்கோபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸு அதுக்கப்புறம் ஜம்மு காஷ்மீர் ஸ்டூடெண்ட்ஸு ஸ்டடி இன் இந்தியா அதாவது அதர் போர்டு இவங்க டோட்டலாக நம்மளுக்கு
அந்த டோட்டல் எல்லாம் அவங்கள தான் சேரும் அவங்க கவுன்சிலிங் மூலமாக வந்துக்குவாங்க ஸோ இப்படி பார்க்கும்போது தமிழ் மீடியம் அக்ரிகல்ச்சர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெயின் கேம்பஸ் டிஎன்ஏயூவில் இருக்குது அதாவது ஏசிஆர்ஐ கோயம்புத்தூர் அதே மாதிரி தமிழ் மீடியம் ஹார்டிகல்ச்சர்னு பார்க்கும்போது ஹெச்சிஆர்ஐ ஹார்டிகல்ச்சர் அண்ட் ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட் இருக்குது இல்லையா கோயம்புத்தூரில் அங்கே இருக்குது இங்கே ஐம்பது சீட் அப்படிங்கிறது அலக்கேட் பண்ணியிருக்காங்க ஒன்லி ஃபார் தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ் ஸோ நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷன் ஒக்கேஷ்னல் இவங்க எல்லாருமே தமிழ்நாடு கேண்டிடேட்ஸ் போட்டுக்கலாம் இது இல்லாமல் மற்ற காலேஜ் எல்லாம் பார்க்கும்போது நம்மளுக்கு ஒரு ஒரு காலேஜஸில் இருக்குது இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம எங்கே அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏயூவில் மட்டும்தான் அப்ளை பண்ணணும் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா வேணும்னாலும் சரி கவர்மெண்ட் கோட்டா வேணும்னாலும் சரி நம்ம டிஎன்ஏயூவில் ஆன்லைன் அப்ளிகேஷன் போட்டே ஆகணும் இது இல்லாமல் கவர்மெண்ட் கோட்டா இல்லாமல் அஃப்லியேட்டட் காலேஜஸ் இருக்குது டிஎன்ஏயூக்கு கீழே ரன் ஆகிட்டு இருக்கிற அஃப்லியேட்டட் காலேஜஸில் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவும் இருக்குது கவர்மெண்ட் கோட்டாவும் இருக்குது ஆனால் நீங்கள் அப்ளை பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணிக்கலாம் அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் வச்சு மேனேஜ்மெண்ட்டில் நீங்கள் சீட் வாங்கிக்கலாம் மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவை பொறுத்த வரைக்கும் மோஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கிடைக்கும்னு டவுட்டாக இருக்குது எனக்கு வந்து கவர்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு வெயிட் பண்ணுறதுக்கு டவுட்டாக இருக்குது என்னோடய கட் ஆஃப் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது மேம் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாவுக்கு போகிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் போயிட்டுருக்காங்க ஸோ நீங்களும் அந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் லோ கட் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கவர்மெண்ட் கோட்டா எனக்கு கிடைக்குங்கிறது டவுட்டாக இருக்குது இருந்தாலும் எனக்கு அக்ரி தான் வேணும் இந்த காலேஜ் தான் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க கண்டிப்பாக மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இல்லை அப்படின்னா கவர்மெண்ட் கோட்டாக்கே வெயிட் பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ இந்த எல்லா அஃப்லியேட்டட் காலேஜஸ்மே நல்ல காலேஜஸ் தான் ஓகே எல்லாத்துக்குமே ஜஸ்ட் பாயிண்ட் மார்க் டிஃப்ரென்ஸில் நம்ம ரேங்க் டிஃபர் பண்ணலாமோ ஒழிய எல்லாமே நல்ல காலேஜஸ் தான் டிஎன்ஏயூக்கு கீழே நீங்கள் படிக்கும்போது இன்னும் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்ஸ் அப்படிங்கிறது நல்லாயிருக்கும் பேர் போன இன்ஸ்டிடியூஷன் அதுக்கப்புறம் எஜுகேஷ்னல் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது அகாடமிக் ஸ்ட்ரீமாக இருந்தீங்கன்னா ஒக்கேஷ்னல் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம் அகாடமிக் இப்போ பார்க்கலாம் டென் ப்ளஸ் டூ இயர்ஸ் ஸ்கூலிங் இருக்கணும் இன் கேஸ் நீங்கள் வந்து தமிழ்நாடுவாக இருந்தாலும் சரி தமிழ்நாடு ஸ்டேட் போர்டாக இருந்தாலும் சரி சிபிஎஸ்சியாக இருந்தாலும் சரி இந்தியன் ஸ்கூல் சர்டிஃபிகேட் எக்ஸாமினேஷனில் பாஸ் பண்ணியிருந்தாலும் சரி அதர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் போர்டாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் ஓகே இன்டர்நேஷ்னலாக இருந்தாலும் நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் ரேங்கிங் ப்ரொசீஜர் இந்த கட் ஆஃப் டவுட்டு நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வரும் வருஷ வருஷம் வருது ஸோ கட் ஆஃப் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி நீங்கள் உங்களோட சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்கு இல்லையா மேஜர் சப்ஜெக்ட்ஸ் மட்டும் லாங்குவேஜ் வேண்டாம் ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இப்படி இருக்குன்னா நூறுக்கு தான் நம்மளுக்கு மேக்ஸிமம் மார்க் அப்படிங்கிறது போட்டிருப்பாங்க இல்லையா அந்த நீங்கள் வாங்கின மார்க்கை ஃபஸ்ட்டு பை டூ ஓகே நீங்கள் வாங்கின மார்க்கை டிவைடட் பை டூ பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டிவைடட் பை டூ பண்ணதுக்கப்புறம் வர மார்க்கை எல்லாத்தையுமே கூட்டினீங்கன்னாலே உங்களுக்கு கட் ஆஃப் வந்துடும் ரொம்ப ஈஸியான ப்ராசஸ் தான் இதில் எந்த டவுட்டும் உங்களுக்கு வேண்டாம் ஓகே மற்றபடி ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்தாலும் இன்ஸ்டாவில் வாங்க ஃப்ரீ கவுன்சிலிங் அப்படிங்கிறது இருக்குது ஸோ அடுத்து அக்ரி ஹார்டி தமிழ் மீடியம் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு ஃபாரஸ்ட்ரி செரிகல்ச்சர் பயோடெக்னாலஜி அக்ரி பிஸ்னஸ்க்கு எல்லாம் என்ன எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கணும் கண்டிப்பாக மேத்தமேட்டிக்ஸ் பயாலஜி இருக்கணும் இல்லை அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியோட சேர்த்து ஹோம் சயின்ஸு ஃபாரன்ஸுக்கு இந்த மாதிரி எடுத்து படிச்சுருந்தீங்கனாலும் எலிஜிபிள் தான் இல்லை பாட்னிஸ் பாலஜி படிச்சுருக்கேன்னாலும் நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் ஃபுட் நியூட்ரிஷியனுக்கு பார்க்கும்போது அதுக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி வேணும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் பயாலஜி இது படிச்சுருந்தீங்கனாலும் எலிஜிபிள் இல்லை பயோடெக்னாலஜி மைக்ரோ பயாலஜி பயோ கெமிஸ்ட்ரி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஹோம் சயின்ஸ் இந்த மாதிரி படிச்சுருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் இல்லைனா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரியோட பாட்னிஸ் பாலஜி படிச்சுருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் ஓகே இன்ஃபர்மேட்டிக் ப்ராக்டிஸஸ் படித்தவங்களும் இதுக்கு எலிஜிபிள் தான் அடுத்த பிடெக் ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இதுக்கும் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி முக்கியம் அது கூட பயாலஜி படிச்சுருந்தீங்கனாலும் நீங்கள் அப்ளை பண்ணலாம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சிங்கனாலும் அப்ளை பண்ணலாம் இதில் இருக்கிற எல்லா கோர்ஸுக்குமே காமனாக இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் டுவெல்த்தில் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி எடுத்து படிச்சுருக்கணும் நீங்
என்ன கோர்ஸுக்கு அப்ளை பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்சி அக்ரி ஹார்டி ஃபாரஸ்ட்ரிக் எல்லாத்துக்குமே அப்ளை பண்ணலாம் அக்ரிகல்ச்சரல் இன்ஜினியருக்கும் அப்ளை பண்ணலாம் ஆனால் ஜெனரல் கோட்டாக்கும் ஸ்பெஷல் ரிசர்வேஷனுக்கும் நீங்கள் அப்ளை பண்ண முடியாது ஓகே ஓன்லி ஒக்கேஷ்னலுக்கு மட்டும்தான் இல்லை நான் வந்து ஹெச்எஸ்சி வந்து அக்ரிகல்ச்சரல் சயின்ஸு தியரி ப்ராக்டிக்கலோடு சேர்த்து கம்ப்யூட்டர் டெக்னாலஜி படிச்சிருக்கேன்னாலும் நீங்கள் ஓகே தான் ஓகே அதர் ஸ்டேட்டில் படித்தவங்க நாட் எலிஜிபிள் ஒக்கேஷ்னல் கேண்டிடேட்ஸ் அதர் போர்ட்ஸ் அதர் ஸ்டேட்டில் படித்தவங்க நாட் எலிஜிபிள் ஓகே அடுத்து மினிமம் குவாலிஃபைங் மார்க் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஓசிக்கு ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் பிசி பிசிஎம்க்கு ஐம்பது பர்சன்டேஜ் எம்பிசி டிஎன்சிக்கு நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டி இவங்க மூணு கேட்டகிரியும் பாஸ் பண்ணி இருந்தால் போதுமானது சரி நான் அட்டம்ட் வச்சுருக்கேன் நான் எலிஜிபிளா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ்சி எஸ்டி எஸ்சிஏ கேண்டிடேட்ஸ் த்ரீ அட்டம்ட்டுக்கு மேலே வச்சுருந்தீங்கன்னா குவாலிஃபை கிடையாது த்ரீ அட்டம்ட்டுக்கு உள்ள தான் இருக்குது அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் எலிஜிபிள் தான் அதர் கம்யூனிட்டிஸ் எல்லாருமே டூ அட்டம்ட்டுக்கு மேலே வச்சுருந்தீங்கன்னா நாட் எலிஜிபிள் ஏஜ்னு பார்க்கும்போது உங்கள் ஏஜ் மேக்ஸிமம் டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்குள்ளே இருக்கணும் ஓகே ஸோ எஸ்டிக்கு எஸ்சிஏக்கு இவங்களுக்கு எஸ்சி எஸ்சிஏ எஸ்டிக்கு ஏஜ் லிமிட் கிடையாது இன்கேஸ் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட்லி ஏபிள்டாக இருந்தீங்கன்னா மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு ஃபைவ் இயர்ஸ் ஏஜ் ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கு ஓகே இதெல்லாம் தான் மேஜர் டவுட்ஸ் வேற ஏதாவது ஒரு டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் பண்ணுங்க இன்ஸ்டால வாங்க மேனேஜ்மெண்ட் கோட்டா இல்லை அப்படின்னா பிரைவேட் காலேஜஸ்ல சீட் வேணும்னாலும் ஸ்பாட் அட்மிஷன் போட்டுக்கலாம் ப்ரீ கவுன்சிலிங் தான் இன்ஸ்டா வாங்க ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ ஷேர் யுவர் நாலேஜ் அ